KTN News. Get the whole story. Katika siku zake za mwisho mwisho akiwa rais mapenzi kwake yalikuwa dhahiri mwaka 2006 Fidel Castro alemewa na maradhi kaka ke Raul akapewa dira ya Cuba na kisha akachukua uongozi rasmi mwaka 2008 Viva Fidel Viva Fidel Castro hakuweza tena kuongoza ila katika majira hayo rais wa Marekani George Walker Bush hakutaka kusikia hizo habari So far all Cuba has done is replace one dictator with another. And its former ruler is still influencing events from behind the scenes. This is the same system, the same faces, and the same policies that led Cuba to its miseries in the first place. Hata hivyo kabla afi Marekani ilitaka kupalilia uhusiano na Cuba kupitia kwa rais Barack Hussein Obama. Todos somos americanos. Change is hard in our own lives and in the lives of nations. And change is even harder when we carry the heavy weight of history on our shoulders. But today we are making these changes because it is the right thing to do. Ila hilo halikukaa sawa sawa na rais wa 45 wa Marekani John Donald Trump Effective immediately I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba Alipofariki dadake Juanita alipata habari kwa Miami Marekani baadhi ya wakazi wa huko wakisherekea kifo cha Fidel <mulia> Katika sehemu ya mwisho na ya nne ya maisha ya Fidel Castro tunakupa muhtasari wa baadhi ya matukio ya kiongozi huyo wa Cuba na miaka kumi ya mwisho duniani na jinsi alivyowaachia majonzi aliyowaacha nyuma alipotangulia mbele za haki mwaka 2016 Mimi ni Paul Nabiswa. Akiwa hai uwepo wake uliwachanga msha wengi. Wakamtwika jukumu kuu la kuibebea Cuba bendera halisi ya uzalendo na kumtaja kuwa mkombozi mstahiki wa Cuba. Alikuwa na nguvu nyingi na matumaini ya kuishi siku nyingi na hata alipolemewa na maradhi aliendelea kuandika katika majarida ya Cuba maswala muhimu hususan kuhusu Cuba na raia wa Cuba wakifuatilia aliyokuemo pamoja na wageni rafiki zake kama vile aliyekuwa rais wa Venezuela Hugo Chavez na hata huyo Chavez alipofariki mrithi wake Nicolas Maduro aliendelea kufuatilia taratibu alizoweka Fidel Castro katika mataifa ya Latin America Alipofariki mapenzi yake yalionekana dhahiri kwa watoto wa jinsia zote na wakamkumbuka kwa juhudi zake za ukombozi. Waliobogia chumvi pia walijivunia maisha ya Fidel Castro. Wakati Fidel Castro alipofariki nchi za Latin America ziliungulika kwa ndani. Aliyekuwa rais wa Mexico siku hizo Enrique Pena Nieto alisema kwa uchungu kuwa Fidel alikuwa rafiki mkubwa wa Mexico. Mwenzake wa Salvador siku hizo Sanchez Keren alisema kuwa Castro alikuwa mshiriki wa kudumu milele. Naye rais wa Venezuela Nicolas Maduro ambaye alichukua mahali pa Hugo Chavez ambaye alifariki mwaka 2013 alisema kuwa wana mapinduzi wote duniani wanatakiwa kufuata nyayo za Fidel Castro 
Kiongozi wa mwisho wa uliokuwa muungano wa Sovieti Mikhail Gorbachev naye aliguswa na kifo cha Fidel na akayateua maneno yake kwa makini na kusema kuwa Fidel alikuwa imara na akapigania nchi yake licha vikwazo vikali alivyowekewa na Marekani na kamwe hakubanduka licha ya shinikizo kubwa aliyopata siku hizo. Rais wa sasa wa Urusi Vladimir Putin na alimtaja Fidel Castro kuwa rafiki wa dhati na wa kuaminika wa Urusi. Uchi na pia ilipata uzito wa kifo cha Fidel Castro na rais wa huko Xi Jinping alisema mshiriki wao Castro ataishi milele. Si hayo tu alikuwa rais wa Ufaransa François Hollande alisema kuwa Castro alikuwa mhimili mkubwa katika mapinduzi ya Cuba na hakuiacha nchi yake wakati wa dhiki na faraja. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ambaye alimtembelea Castro kabla afe alizitaja habari za kifo cha Fidel Castro kuwaza kusikitisha na akatuma salamu za pole kwa watu wa Cuba. Hata hivyo rais wa Marekani John Donald Trump ambaye alikuwa tu ndio kachaguliwa na katika kampeni zake za kutaka urais alikuwa akatishia kubadilisha mikataba ya ushirikiano kati ya Marekani na Cuba akasema tu kupitia ukurasa wake wa Twitter kuwa Fidel Castro amefariki japokuwa kulikuwa na simanzi kubwa Castro alipokwenda Jongomeo raia wa Cuba waliokimbia utawala wa Castro na kutafuta hifadhi Miami Marekani walisherekea baada ya kupata habari hizo na kusisitiza kuwa Fidel Castro alikuwa mtu aliyewanyima uhuru wa kujieleza Dada ke Juanita Castro pia alikuwa huko huko Miami na jinsi alivyosema akihama Cuba katika miaka ya sitini hakuwa radhi kurejea Cuba katika utawala wa kaka zake wawili yani Fidel na Raul Castro. Baadhi ya mambo muhimu kutaja ni kuwa Fidel Castro pamoja na kutengwa kama jini na Marekani na hata kupangiwa majaribio zaidi ya mia sita ya kuwawa aliishi siku nyingi na kuwaona marais kumi wa Marekani tangu alipochukua ngazi mwaka tisa baada ya mapinduzi ya serikali ya aliyekuwa rais wa Cuba Fulgencio Batista aliwaona wawili zaidi wakati wa utawala wa kakake Raul Castro no hating no no more fighting uh, try to to found the 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 way that we at, at the end can arrive uh, Cuba could be free again akishika utawala wa Cuba rais wa Marekani alikuwa Dwight Eisenhower ambaye aliongoza Marekani kutoka mwaka tatu hadi mwaka moja na huyu alitaka Castro apinduliwe mara moja kutokana na misimamo yake mikali ya ukomunisti JF Kennedy aliposhika madaraka si kwamba alimpenda Castro kwani yeye na mtangulizi wake Enzo waliunga mkono juhudi za kuvamia Cuba katika vita vilivyoitwa Bay of Pigs na Castro katika vita hivyo alivyoongoza wapiganaji wake yeye mwenyewe akawashinda licha ya mradi huo kufadhiliwa na shirika la ujasusi la Marekani CIA kama hilo alikutosha Castro aliposhirikiana na Urusi na kutumia ardhi yake kuweka silaha huko wakati wa vita baridi alionywa na F Kennedy. Are designed exclusively for defensive purposes. Unquote. That there is and I quote the Soviet government, there is no need for the Soviet government to shift its weapons for a retaliatory blow to any other country. For instance Cuba. Unquote. And that and I quote the government, the Soviet Union has so powerful rockets to carry these nuclear warheads that there is no need to search for sites for them beyond the boundaries of the Soviet Union unquote that statement was false Kennedy hakuishi kupambana siku nyingi na Fidel Castro kwani alipigwa risasi na kuwawa mwaka tatu. Marais waliofuata kama vile Lyndon Johnson Richard Nixon ambaye alikuwa makamu rais na kukutana na Fidel Castro badala ya rais wake wakati huo Dwight Eisenhower na Gerald Ford 
waliongoza baada ya F Kennedy lakini hawakushibana na sera za Fidel Castro ambaye alikuwa akigemea mfumo wa ukomunisti. Wakati huo Castro alikuwa akiendeleza sera za komunisti katika baadhi ya nchi za Afrika kama vile Angola siku hizo kwa maana ya mwaka 1975 ikiongozwa na Agostino Neto. Japo akipata upinzani mkubwa kutoka kwa mpiganaji wa mstuni Daktari Jonas Savimbi ambaye alisumbua serikali ya MPLA kwa miaka na dahari. Algunos imperialistas se preguntan Wakati aliposhika ubwana wa Marekani Jimmy Carter ni majira ambapo Castro alikuwa amewatuma wanajeshi wake kuisaidia Ethiopia katika vita vya eneo lokuwa likizozaniwa kati ya Ethiopia na Somalia la Ogaden na alifanya hivyo kwa baraka za muungano wa Sovieti na Ethiopia kashinda vita hivyo rais akiwa mengesitu Haile Mariam <tos> Naliyeshindo alikuwa rais Syed Bare wa Somalia ambaye zamani alikuwa mshirika wa karibu wa Fidel Castro. Jimmy Carter alimtaja Castro kuwa mtu msumbufu na hata aliposhika ngazi Ronald Reagan katika miaka ya 80 alimtambua Castro kuwa kisiki na mvunjifu wa haki za binadamu nchini Cuba. Alimtaja kuwa mtu mwenye mielekeo ya kikomunisti ambayo kulingana na Reagan ilikuwa na athari kubwa kwa ufanisi wa dunia. Castro has not only used his people as Soviet kind to canon. He has rammed an alien ideology down their throats. He has smothered the personality of a people whose creative genius was admired throughout the world. Cuba before Castro had its problems, but from its family emerged great artistic talent. Barani Afrika wakati huu Tanzania ilikuwa ikiendelea na mfumo wa ujamaa chini ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao uliegemea fikra za Castro na washiriki. Hili lilifanya Marekani kudhania kuwa muungano wa Sovieti ulikuwa ukipanda mbegu zake Afrika ambazo zilikuwa zikiota katika baadhi ya sehemu za dunia na mpishi wa chakula hicho alikuwa ni Fidel Castro na Urusi. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. George Herbert Bush aliposhinda katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka wa 1988 pia kupenda huruka za Fidel Castro na aliendeleza vikwazo vya kiuchumi ambavyo Castro alikuwa kawekewa na Marekani. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the President of the Soviet Union. Yeye Bush kwa kiasi fulani alipatana na Gorbachev ambaye alikuwa kiongozi wa mwisho wa muungano wa Sovieti ambao ulivunjika mwaka wa moja. Bill Clinton wa Democrats aliposhinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa mbili na kutawala kwa mihula miwili kama vile Ronald Reagan Marekani haikuwa imebadilisha sera zake za mahusiano na Cuba. Katika kipindi cha Clinton mamia ya raia wa Cuba walitafuta hifadhi Marekani ama kutokana sababu za kisiasa au kukosa stahamala kwa sera mbovu za kiuchumi nchini Cuba ambazo ziliwatia umaskini mwingi. Bill Clinton alipomalizia kazi yake alimpisha George Walker Bush, mwanawe rais wa moja wa Marekani George Herbert Bush. Huyu pia hakumpenda Fidel Castro kama babake alivyokuwa. Na hata Raul Castro alipokabidhiwa madaraka na Fidel Castro Washington wakati Walker Bush alipokuwa na funguo za Marekani alisema bila kuficha kwa familia ya Castro haitakiwi kuendeleza uongozi wa Cuba So far all Cuba has done is replace one dictator with another and its former ruler is still influencing events from behind the scenes This is the same system the same faces and the same policies that led Cuba to its miseries in the first place Katika uchaguzi wa Marekani uliofanywa mwishoni mwa mwaka 2008 Barack Hussein Obama alishinda na kabla malize mula wake wa mwisho Obama alitembelea Cuba na kutaka kuwe na mazingira tofauti ya kushirikiana baina ya nchi hizo Today the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba in the most significant changes in our policy in more than 50 years we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests and instead we will begin to normalize relations between our two countries 
ila Donald Trump aliposhika ngazi alipozilia mbali mikataba aliyokuwa akaweka Obama na kakake Fidel Castro Raul Castro alikuwa katanguliza usemi huo katika kampeni zake za kutaka urais wa Marekani alipopambana na Hillary Clinton wa Democrats ya Obama na Trump akapigiwa tarumbeta ya ushindi Finally I want to recognize everyone in the audience who has their own painful but important story to tell about the true and brutal nature of the Castro regime brutal wakati huu kwa maana ya mwaka 2016 maradhi yalimlemea Fidel Castro akuwa mgonjwa wa maji wala chakula hakingempa shufa na kwa sababu hiyo alikata roho November 26 kakake ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo wakati huo Raul Castro alitangaza kuwa mwamba wa nchi ulikuwa umevunjika Raul Castro alitangaza maombolezi ya kitaifa ya siku nane na mwili wa Castro ukateketezwa na kuwekwa kwenye jeneza dogo kwa matayarisho ya maziko huko Santiago katika siku hizo raia wa Cuba waliomboleza kwa namna mbalimbali huku hafla ya kumkumbuka Fidel Castro ambaye alifariki baada ya kusakini duniani kwa miaka tisini ikiendelea Askari na wanajeshi wa Cuba walishindwa kujizuia na kumkumbuka bwana waliomtaja kuwa mkombozi wao aliyeshinda vita na majaribio Hata hivyo pamoja na kuwa alikuwa kaacha madaraka alikuwa akitembelewa mara kwa mara na rafiki zake kama vile aliyekuwa rais wa Venezuela Hugo Chavez ambaye alimchukua Castro kuwa kielelezo chake tangu aliposhika madaraka mwaka 1999 hadi alipofariki mwaka 2013 Chavez alishinda katika uchaguzi wa Venezuela mara nne na alikabiliwa na maradhi ya saratani ambayo yalimhamisha duniani mwaka 2013. Hata aliyemwachia madaraka Nicolas Maduro ambaye alikuwa makamu wa Chavez alimpenda Fidel Castro kwa dhati ya moyo wake. Kabla afya alikuwa na hoja nzito kwa Marekani na Iran wakati wa mzozo wa nuclear baina ya nchi hizo mbili azitaka kutatua mzozo huo bila vurugu akisema kuwa ulikuwa na hasara kubwa kwa nchi hizo zote na japo rais Obama alizuru Cuba na kukutana na kakake mdogo Raul Castro ambaye ndiye alikuwa rais wa Cuba Fidel Castro hakuonana naye bali Castro alimtumia waraka akisema kuwa Cuba haingebembelezana na Marekani ili tunukiwe zawadi za hapa na pale ili iendeleze uzalendo wa kikondoo Baadhi ya hoja zingine muhimu kuelewa ni kuwa pindi tu Castro alipofanya mapinduzi ya mwaka tisa alikuwa na ufuasi mkubwa wa nchi hata hivyo japo aliingia akijiita kuwa mwanademokrasia alitenda mambo yaliyokinzana na demokrasia ambayo raia wengi wa Cuba walikuwa wakisubiri kwa hamu na gamu ila muhimu kutaja ni kuwa Castro aliposhika madaraka alirejesha hukumu ya kifo adhabu kwa wapiganaji waliokwenda kinyume na serikali yake miongoni mwa mambo mengine kadhalika kakake Raul Castro alilaumiwa kuwaua watu wengi waliokuwa wakitaka demokrasia Cuba sawa na mwenzake Ernesto Che Guevara ambaye alikuwa raia wa Argentina waliokutana Mexico na kufanya mapinduzi ya Fulgencio Batista Che Guevara alikuwa na mchango mkubwa wa mapinduzi duniani <tos> Sherehe za kumkumbuka zilifanywa mara nyingi Cuba na kufuatiliwa kwa karibu na raia na aliwawa Bolivia mwaka saba alipokuwa ameruhusiwa na Fidel Castro kufanya mapinduzi katika sehemu nyingine za dunia mbali na Cuba. Katika swala la kiroho japo alibatizwa na kanisa katoliki baada alikuwa muasi si tu katika kanisa katoliki bali pia swala zima la dini wapo waliomtaja kuwa siemwamini Mungu na hakupinga hilo ila alikutana na wakuu wa kanisa katoliki watatu katika uongozi wake ambao walizuru Cuba Walijumuisha Papa John Paul wa pili aliyetua Cuba mwaka 1998 
Papa Benedicto wa 16 ambaye alimtembelea Castro mwaka 2012 kabla kumwachia wadhifa huo Papa Francis ambaye alizuru Cuba baadaye kabla ya Fidel Castro kwenda mbele za haki. Kifamilia ni kuwa Fidel na kakake Castro walitofautiana na familia yao, yani ya mzee Angel Castro kutokana na misimamo yao mikali ya kikomunisti na kutoa ardhi yao na kugawanya kwa raia wa Cuba. Aidha Fidel Castro anakumbukwa kuwa na watoto kadhaa ila anayekumbukwa sana ni Fidelito ambaye jina lake rasmi lilikuwa Angel Castro Diaz Balat ambaye alisomea Marekani na Moscow masuala ya nuclear. Hata hivyo alijua mwenyewe Havana mwaka 2018 kutokana na kile kilichosemwa na waliokuwa karibu naye kuwa mfadhaiko wa moyo. Vivyo hivyo ni busara kutambua kuwa Fidel Castro aliwataka raia wa Cuba kutegemea pakubwa kilimo na kujiepusha na mfumo wa utajirishi uliokuwa ukisukumwa na Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya. Jambo ambalo alina mjadala ni kuwa jina la Fidel Castro limesalia katika kumbukumbu za kihistoria kutokana na ukombozi wa Cuba na kwingineko duniani. Funga kazi ni kuwa familia ya Castro iliongoza Cuba kwa miaka sitini na bado ina usemi kwani Raul Castro bado ndiye katibu wa kwanza wa chama cha komunisti cha Cuba na ni wadha ambao ndio wa juu zaidi kisiasa nchini humo. Rais wa sasa ni Miguel Diaz Canel ambaye bado yuko chini ya mbawa za utawala wa Castro licha ya kushika madaraka mwaka na tisa Paul Biswa makala ya mirathi ya siasa KTN News KTN News 